ഈ ബന്ധപ്പെടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അലഹമില്ല അവർ പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാണ് ഒരു എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തിൽ ഞാൻ തൃശൂർ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വരാം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പട്ടാമ്പി വിഴിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ ഞമ്മൾ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ പൂര എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അതിൽ ഇരിക്കുക കൂടെ ഉള്ളവർ വേറെ ഇരിക്കാൻ പറയും എന്നാലെന്താ വേറെ പുതിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ അയാളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിചയക്കാരൻ കൂടുമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമല്ലോ ആ നിലക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള യാത്രക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മെസ്സേജ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മതി അത് പിന്നീട് അവർ ചിന്തിച്ച് ആ വഴിക്ക് വന്നോളും അങ്ങനെ അലഹമില്ല പട്ടാമ്പി എത്തി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളും മറ്റൊക്കെ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ പട്ടാമ്പി എത്തി അപ്പോ അന്ന് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഡേ ആയോണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ കയറി അന്ന് ബുരാമന്തോള് പാലം പുതുക്കി പണിയിട്ടില്ല അവിടെ ഭയങ്കര കട്ടെ വണ്ടി ഒന്ന് കൂടുതൽ അങ്ങ് ചാടിയേക്ക് നാലഞ്ച് ആളെന്നാണ് ചർദ്ദിച്ചു എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ മടിയിൽ അവരാണ് ചർദ്ദിച്ചത് എന്റെ ഭാമേലും കുറച്ച് തീർച്ചു ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വല്ലാതെ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഓ ഇനി എന്താ ചെയ്യ വൃത്തികളായി ഇതൊന്ന് ലോഹ വേറെ ഉള്ള പേഗിൽ വേറെ ലോഹയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പെരുന്തമണ്ണ എത്തിയിട്ട് കഴുക വൃത്തിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സൈപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛോ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണ് അതാ എന്താ വെച്ച ആ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ഡേ ആണ് ഓ അതായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി കയറിയത് അതായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി കയറിയത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ സാധാരണ വണ്ടി കയറാ മദ്യപാനികളും വണ്ടി കയറാറില്ല ഇന്നിപ്പോ മാസമായിട്ട് കുടിച്ച് കയറിയതായിരിക്കും അപ്പൊ അയാളാകെ നാലച്ഛന്മാരുണ്ട് കൂടെ രണ്ടാളും മുന്നിലും രണ്ടാളും എന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കണം ബാഗത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഈ മദ്യപാനത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുമൻ എന്താ പറയുന്നത് മദ്യപാനത്തിൽ വൃത്തികെട്ട ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കണ്ടൂരയിൽ പിന്നെ മദ്യപാനി ചർദ്ദിച്ചതോട് കൂടെ അങ്ങ് ഭയങ്കര വിമിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഓ കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും അസ്വസ്ഥത അപ്പൊ അങ്ങയെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയത് ആ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ മദ്യപാനാണ് ഇത്രയും മനുഷ്യനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതും അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ വൃത്തികെട്ട മദ്യപാനത്തെ പറ്റി ബൈബൾ എന്ത് പറയുന്നു മറുപടിയില്ല കുടുങ്ങി മറുപടിയില്ല മുന്നിൽ അച്ഛന്മാരുടെ നിങ്ങൾ പറയണോ എന്താ നമ്മളിന്ന് തർക്കിക്കല്ല സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ പറയുന്നു ബൈബിൾ എല്ലാം പറയുണ്ടോ അപ്പൊ പറ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബൈബിൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരുത്ത ആ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചവരല്ലേ ബൈബിൾ ബൈഹാട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ പട്ടം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് പറയൂ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവസാനം ബൈബിളിലൊന്നും പറയാനെ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു തോവി കൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ ബസ് ഇറങ്ങുക ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ കാർഡ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടി ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കണ്ണൂരിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ അന്ന് പത്താമ്പിയിൽ വെച്ച് മദ്യപാനികൾ കയറി കന്തൂരയിൽ നമ്മളെ ലോഹയിൽ ഛർദ്ദിച്ചു പോയി ആ എന്റെ ലോഹയിലാണ് ഛർദ്ദിച്ചത് അപ്പൊ സാർ അങ്ങനെ മദ്യപാനത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചല്ലോ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചു ബൈബിളിലോ ക്രിസ്തു മതത്തിലോ മദ്യപാനം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖയില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ മതത്തിൽ നവജാത ശിശുവിനു ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട തേന് ആദ്യം കൊടുക്ക തേന ഘടകത്തിന്റെ ആശുപത്രി തേന്റെ കുപ്പിങ് തന്നെ നിരത്തി വെച്ചേക്കാം പ്രസവാടിൽ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു കൊടുക്ക തേന അവിടെ വാങ്ങാനും കൊടുത്തും തേന ആദ്യം കൊടുക്ക തേന അത് ഇന്ദുക്ക കുട്ടികളെ ചിലവ് ഇൻസ്റ്റാൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് തേന് ഇവർ കൊടുക്കുക കള്ളോ മറ്റ് പിന്നെ വീഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി കൊടുക്കുക വീഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് വീഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലഹരി ആദ്യത്തെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ലഹരി ആയതുകൊണ്ട് ആ ലഹരിയുടെ അഡിറ്റിനസ് മാറാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിന് കഴിയില്ല എന്നെനിക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആ
ലോഹ മാത്രല്ല ലോഹയുടെ കൂടെ കുരുഹും തിരിച്ചു തരാ ഞാൻ ഈ മതം ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നു അന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നൊരു മൗലവി ബസ് നമ്മളോട് മദ്യപാനത്തെ പറ്റി വിധി ചോദിച്ചല്ലോ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിധിയുള്ള മതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ആ വിധിയുള്ള മതത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോരും കോഴിക്കോട് വന്ന് അല്ലാതെ ഒരു പാതിൽ വന്ന് പരാതി കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീർത്തുകൊടുത്തു അവസാനമായ ചെല്ലി മുസ്ലിമായി